Oh, ne, ist wieder E-Gaming RP. Ich bin Max und ich habe gerade ein bisschen Luft, deswegen schiebe ich ein Video dazwischen. Obwohl ich gerade eigentlich nicht so mega den, die Zeit hat, aber trotzdem. Ähm, wo sind wir dann? 113, 89, 126, also in Europa sind wir am nächsten dran aufzusteigen. Boah, ne, da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Wie viel Geld haben wir dann? Hm, das ist auch knapp. Könnte ich mir noch Ken Aston kaufen. Langstrecke. Panos oder Spike Apano? Bremsen von dem sind nicht so gut, aber dafür ist die Spitzengeschwindigkeit besser. Ich gehe auf die Bremsen. Ähm, gucken wir uns mal ganz kurz die Disziplin an, weil ich gerade mir nicht sicher bin, was Langstrecke heißt. Das ist mir gerade ein bisschen suspekt, aber ähm, wenn nicht, wird halt das Video ein bisschen länger, dann kann ich es nicht ändern. <lacht> Schmutzigster Wagen. <lacht> Ah ja, genau, das ist dieses Mischrennen auf, äh, auf Le Mans dann. Ja, okay, zwei Runden, das geht ja wohl voll klar. Äh, das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wer in meiner Klasse mitfährt. Aber, boah, das war dumm. Je weiter man halt nach vorne kommt, desto besser. Da vorne links hat man schon einen GT-Wagen gesehen. Ja, genau, der, der da als vorderstes fährt, das sind die GT1-Wagen. Aber gegen die sollte man eigentlich gar keine Chance haben. Und wenn ich mich nicht irre, ist der Aston Martin Don GT2. Ne, fahr ich GT2? Na, ich weiß es nicht. Mal sehen, wie weit man es nach vorne arbeiten kann. Weil wie die da abziehen, das ist ja schon abnormal. Da habe ich auch so gar keine Chance. Irgendwie ist die Kamera da komisch, aber das Auto sieht man ja fast gar nicht drüber. Boah, der läuft aber schon ganz schön schnell, der Panos. Panos? Gut gerettet, trotz Verbremser. Das hat nicht so viel Zeit gekostet. Ach, immer dieses Offroad-Trip. Das ist gay. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich den Move nochmal hinkriege. Ja, genau. Wir spulen ein bisschen weiter zurück. Hm, mm, toll, das da hinten kann ich gerade neu starten. Weil wenn ich jetzt da so rein da bin ich wahrscheinlich tot. Also noch einmal. Ich glaube der Porsche da fährt noch in meiner. Weil irgendwann bin ich doch schon mal Porsche gefahren am Anfang. Und das war acht Langstrecke. Und da bin ich acht gegen die Spano Spiker gefahren. So, die Cover war ordentlich. Ich muss schön den ersten Martin nämlich abgedrängt. Aber guck mal, ich habe gar keine Chance gegen den. Der Vorteil ist, wenn ich so lange wie ich vor dem ersten Martin bleibe, kann mir auch keiner von meinen was wollen, weil deren Karre einfach viel besser ist. Sehr gut, das ist doch schon mal eine gute Information, dass ich in meiner Klasse führe. Das heißt, 10. Da sollte eigentlich easy reichen, um den Sieg in meiner Klasse zu bringen. Gesundheit. Ähm ich finde es nur witzig, dass ich vor dem ersten führe. Komm schon, noch ein Stück rum. Ah ja, gut. Hm, ich das achne, denke ich nicht mit, nicht mit der Ideallinie gerade. Oh, leg doch nicht. Dammit. Ja. Die erste Kurve ging noch klar, die zweite. Ja, ist klar, wie sie alle so an dem ersten kleben. Komm schon. Das muss besser gehen. So, das war okay. Ich versuche einfach Ideallinien zu fahren, dann hat der Aston Martins auf jeden Fall schwer.
Ach, komm. Schieb mich. So, das war Runde 1. Das gibt bestimmt nochmal ein Doppelrennen. 100 Pro. Wir werden mir das nicht so einfach machen, dass ich nur eins gewinnen muss. Das glaube ich fast nicht. Das Problem ist nur an den Rennen hier, dass man von den Sponsoren eigentlich gar keine Kohle kriegt. Weil ich hier trotzdem das Rennen jetzt zum 10. abschließe, falls ich das da nach Hause fahre. Und ähm... Oh, sehr gut. Schon gerade meine komplette Klasse mega weit abgehängt. Nur der erste Martin ist unter mir. Man hört ihn sogar so schön rauschen. Passt. Aber der wird in seiner Klasse nur haushoch verlieren. <lacht> Nur schön von mir hinten gedrängt. Ähm, ja, wie gesagt, die Sponsoren werden halt überhaupt nichts ausschütten, weil ich ja dann nur Zehnter bin. Egal, ob ich Schäden habe oder nicht. Da werde ich, glaube ich, keinen Cent kassieren. Ach, wenn ich in meiner Klasse halt gewinne. Aber auf der anderen Seite ist das halt total unrealistisch. Wie soll man dann hier mit einem äh, GT2-Auto gegen die Prototypen gewinnen, die mega schnittig sind und ja, die man halt nur am Anfang gesehen hat, weil die einfach jetzt so weit vorne schon sind, dass ich absolut chancenlos dastehe. Ja, da ist der Rest meiner Klasse nochmal sehr dicht dran. Ey, man nehme ich berührt. Das klang auf jeden Fall so. Irgendwas quietscht von euch übel. Klingt wie so eine übel hochdrehende Waschmaschine. Ab nochmal. So, die Cover passt. So, dann haben wir schon fast nach Hause gebracht. Versucht den ersten Martin nicht vorzulassen. Ja. Das hat geklappt. Den habe ich mich mal schön an den Verbremser gelockt, den ich mir selbst gegönnt habe. So. Aber jetzt müsste doch trotzdem jetzt in meiner Klasse haben. Ja, genau. Ja, okay, mein Gareth war natürlich nicht so gut. Aber trotzdem, schön den GT1-Mann von seinem Vordermann abgetrennt. Und oben fahren die LMP1 oder LMP2, keine Ahnung was das ist. Aber gegen die sind wir natürlich chancenlos. Oh, doch. Warum schütten die doch aus? Hm. Gut, mein Teamkollege kriegt halt nichts. Aber ich schon den kompletten Sponsorensatz kriegt. Das ist top. So, Istanbul. Ja, aber er startet direkt hinter mir. Ich glaube nur rechts vor mir, der ist acht wirklich noch in meiner Klasse. Das heißt, ich muss nur ihn bekommen, um in meiner Klasse zu führen. Das wäre halt top. Gut, mein Walise, vielleicht fährst du dies machen nochmal mit und nicht nur ganz hinten mit. Damit nach noch ein paar Sponsoreneinnahmen durch dich kriegen. Was hältst du doch an? Oh, das war nicht schön. Das war unprofessionell und man hat auf jeden Fall nochmal gemacht. So. Boah, meine Fresse, warum bremst der auch so komisch? Mit deinem dummen Porsche, Mann. Lass mich nach vorne. Kann ich kein Auto fahren. Passt. Garrett ist 15. Ich glaube, dass ich um 12. gerade meine Gruppe anführe. Warte, was haben wir gesagt? Vier Leute sind in der Gruppe. Ja, passt. Ne, 5 Leute, 11, 12, 13, 14, 17 Leute, warum so eine krumme Zahl? Aber alle, die hinter mir sind, sind in meiner Klasse 100 Pro. Was ich nur komisch fand, ist, dass sie mir nicht angeboten haben, mir auch einen Porsche zu kaufen. Ich hatte nur die Auswahl zwischen hier dem und dem anderen komischen Auto. Aber der Porsche fährt auf jeden Fall auch in meiner Klasse mit, der 911er. Ja. Top. Top Qualität, Top Kurve, Top. Ich war nur so irritiert, dass der Garrett auf einmal neben mir war. Und dann dachte ich mir so, ja, dann brauchen wir auch nicht bremsen für die nächste Kurve. So. Ach, das ist hier das mit der coolen Doppelkurve, wo man die ganze Zeit mega easy noch Plätze schnacken kann. Weil hier fahren die alle seltsam. 
und nie innen und da ist es voll easy sich noch jemanden zu kassieren. Ja, aber diesmal sieht es aus, als würden wir keinen anderen mehr sehen. Man sieht es ja noch nicht noch mehr auf der Map. Gerade eben in der langen Linkskurve schon noch, aber jetzt ist es vorbei. Die werden wir nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das war auch seltsam, dass das Offroad mich überhaupt nichts kostet hat. Aber umso besser. Ich habe nämlich, glaube ich, auch nur noch einen Replay. Und das würde ich dann ungern jetzt schon benutzen, wenn ich noch eine Runde vor mir habe. So, Linkskurve, noch eine Linkskurve, passt, hey. So, der Harold Primat führt, mhm. schön die Affen vorlassen, das ist gut. So. Ja, das ist ein bisschen unspektakulär, wenn man nur mit sechs Mann hier fährt, die alle irgendwie nur ab und an da sind. So. Die letzte Runde bricht an. Ich bin mal gespannt, wann wir dann wirklich oben rum mitfahren dürfen, weil das dort ist ja echt öde. Das macht auch keinen Spaß. Guck mal, selbst mein team geführt und das soll ja schon was heißen. Normalerweise ist der ja immer mal nur einmal da, einmal weg, einmal da, einmal weg. Das mit der dummen Beständigkeit, das hätte ich mir so ein Feuer überlegen. Aber bevor ich meinen neuen Teamkollegen kaufe, gucke ich erstmal, dass ich äh, im nächsten Prestigerang unterkomme. Dann kaufe ich mir direkt einen richtigen. Und das Problem ist, dass wir im Moment nicht so viel Geld auf der Seite haben, als dass man sich auch direkt einen guten kaufen könnte. Ja, da hat jetzt 700.000 Kosch, aber der nächste kostet bestimmt direkt ein paar Mille. Einfach nur, damit er mitfährt. Aber dafür sollten die eigentlich, wenn man mal die unteren Games noch fahren, was ja auch noch gemacht werden muss, äh, werden die wohl alles mit mir gewinnen, so wie sich das dann gehört. Hm, was war das? Ja, das Replay. No. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt habe ich nämlich kein Replay mehr. Jetzt muss es sitzen bis zum Schluss. So. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass mein Rechner bestätigt ist? Oh ne, oh ne, oh ne. Wow, habe ich ein Glück, habe ich ein Glück. Sicher, das ist direkt so gewesen wie immer. Wenn ich einen Crit auf Topic anfange zu labern, fahre ich direkt scheiße. Mensch. Das gibt's doch nicht. Und jetzt darf ich mir keine Fehler mehr erlauben. Weil der nächste Fehler heißt noch einmal. So, das war okay. Rechtskurve. War auch okay. Linkskurve. Top. Hui. Das habe ich noch gerade zu nach Hause gerettet, ey. Mal gucken, wie viel Geld das da ganz gibt jetzt. Ja, schön meine Klasse gewonnen. Aber die sind einfach 25 Sekunden schneller gewesen. So, meine Kinder, so sieht's aus. Teamwertung noch 8, das ist auch okay. So dafür, dass ich nur 11 da bin. <lacht> ja, und diesmal der auch mega viel von so Geld in Gefahr. Boah, es gibt noch ein Rennen. Oh, nee. Wie, der ist zurzeit führender, ich führe. Hm. Mein Teamkollege startet auf unserer Top-Position für die GT2-Klasse. So. Und wen haben wir noch fix in den Waschring, hätte ich gesagt. Erstmal die Haarnadel hier. Das ist ja inzwischen ein bekanntes Stück. Ja. Das ist für mich nicht so schwierig zu beobachten, dass du genau vor mir bist, wenn du genau vor mir fährst. Und dein Name steht die ganze Zeit über dir. Das ist ein bisschen seltsam, aber... Das ist okay, mein Freund. Ich diskriminiere dich deswegen nicht. Sei denn so langsam... Das dürfte ich mich vorlassen, ja. Ja, guck nur, dass wir uns nicht gegenseitig kaputt machen, mein Freund. 
Ja, ich habe nochmal aus einem Langstrecken-Event ein Drift-Event gemacht, so wie sich das gehört. Das war ein Fahrfehler, lieber Porsche-Fahrer. Und den habe ich dir direkt abgesnackt und mir die Führung geholt. Schnack. Ja, das macht aber nichts. Mein Teamkollege führt. Was ist dein Problem? Oh, Garrett. Immer diese Fahrfehler. Du kannst nicht replayen, deswegen darfst du dir sowas nicht erlauben. Jetzt muss ich mir irgendwie den Porsche da schnappen. Ja, nur so ein Fehler ist das klar. Dummer Porsche, aber den habe ich wieder. So, aufpassen, dass man nicht in die Boxengasse fährt. Und los. Ja, aber nur knapp. Aber gegen den Letzten aus unserer Klasse. Der Gunnar Christensen ist na, im letzten Rennen der Letzte gewesen. Das weiß ich zufälligerweise. Der ist nämlich in der Tabelle aufgefallen. So. Und weiter geht's. Mal gucken, ob der Garrett es noch schafft, sich nochmal ranzuarbeiten. Allerdings schreibe ich der Sache keine Hoffnung bei. Ich weiß doch, wie der fährt. Ja, guck mal, der ist sogar so weit hin, dass er nicht direkt am Feld klebt. Das heißt, beim nächsten Kauf von einem Mate, also wenn wir dann auf der Profiliga sind, ist das Profi? Oder ist das hier schon Profi? Na nee, egal, auf jeden Fall beacht, achten wir dann mal auf Beständigkeit. Weil das ist ja mega nervig. Mal erster, mal letzter, mal erster, mal letzter, das geht gar nicht klar. Dann hätte ich lieber jemanden, der mir schön konstant den vierten Platz fährt, das ist nämlich besser für meine Teamwertung. So. Ja, wir liegen jetzt schon 17 Sekunden hinter am ersten und ich liege 10 Sekunden vor dem nächsten. <lacht> das ist übel, dass die GTNs noch so viel stärker sind wie die GT2. Denn so schlecht kann ich nicht fahren, wenn ich in meiner Gruppe führe. Ich kann mir sogar Hüpfer hier erlauben, so schlecht sind die anderen. Schnapp. So. Bricht die letzte Runde an, vielleicht schaffe ich es ja diesmal ohne Replay. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, ja, aber möglich wäre es. Passt. Linkskurve. Das war zu fest auf der Bremse. Okay. Vorsichtig. So, nächste Linkskurve. Witzigerweise ist die Karre hier noch dem Event auf jeden Fall schon abbezahlt. Allein durch die Sponsoren einnahmen die schon. 360 hat sie gekostet und allein jetzt habe ich schon über 260 an Sponsoreneingaben raus und ich gehe jetzt auch hier für noch ein Tor 160 oder 130 sind das glaube ich und dann ist das direkt schon abbezahlt das Teil das ist jetzt aber auch nicht so der Burner das macht irgendwie nicht so viel Bock hinter anderen 10 Leuten in der Nähe zu fahren ohne Chancen zu haben und wenn man hier sich keinen Fahrfehler erlaubt ist es halt total easy den Gruppensieg zu kriegen weil so viel bemühen die sich jetzt eigentlich nicht Was vor Glück gehabt, das hat nämlich zum Glück keinen Schaden gemacht. Ja, Garrett ist konstant letzter. Na, ist nur eine schöne Führung, Fahrfehler und dann nichts mehr. Naja, so ist er. Mein lieber Walise. Ich vermisse ein bisschen meinen Italiener, muss ich sagen. Der war mir ein bisschen lieber. Der hat die ganze Zeit mit mir geredet, der hat so viel Temperament. So. Ich denke, das war's. Ja, okay, Team Modena hat uns noch gut. 160.000 sogar. Ja, dann ist das Auto locker abbezahlt. Ah. Ja, ich hätte auch gesagt, 250 sind es 250, ja. Zwei Rennen noch und dann haben wir die Europa A-Lizenz. So, checken wir mal gerade noch ganz kurz meine Sponsoren. Sponsoren. Hm, was ist dann so hier? Zieleinfahrt an dritter Position. 
dritter Position. Sieg. Uiui. Das ist ja wenig. So. Oder ist das noch besser? Ja, ohne Schäden, aber. Ich glaube, was billigeres wie 18 haben wir danach nicht mehr drin. Gut. Das sieht doch top aus. So. Team Bestenliste. Ja, 58 sind wir schon. Ja gut, oben verdienen die halt so viel mehr. 43. Jetzt gucke ich noch einmal ganz kurz hier rein. Ja, sicher. Die Beständigkeit von dem ist halt so low. Das ist einfach nie Kraft. Naja. Ich hätte trotzdem gesagt, das war es erstmal. Das LP war ja, ein bisschen durchwachsen mit meinem Walisen. Aber trotzdem ist das ein nächster Schritt zur Euro-A-Lizenz. Und ja, die werden wir uns das nächste Mal schnacken. Ich bedanke mich auch. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.